mag een mening in en dan vallen hulle niet van een genoeg terug uh, om in die aan positie te komen voor hulle weer deelnemen aan die spel nie. Baudrea druk. Steeds die doelijn van Ierland wat wink. Hasselman, Robert Makerum zoekt die gaping en is Makerum wat oorgaan die eerste drie van die wedstrijd. Robert Makerum die losschakel van Griekenland wees en dit was te makkelijk. Makkelijk wat hij daar tussen Humphries en Henderson deerkom. Misverstand aan de Ierse kant. En een pracht drie. Nadat zijn voorspelers prachtig voor het toe gespeeld het. Goeie bal was het gewen het. Geleentheid geskip het. Humphries die gaaikie gezien wat daar was. In die verdedigingslijn van hierdie Ere. En daar deurgekom. En die Ere gaan zeker te leer gesteld wees. Dat het so makkelijk die loskakel van Griekos laat deurkom het. Basel de Koning die haker wat vanmiddag die skoprol hier vervult. Voeg twee punten bij, dat is een 7 punten voorsprong aan Griekenland West. Met 16 minuten verstreken, ja, dat was ook een stukje bij zwak verdediging eindelijk aan die kant van die Ierse daar. Vooral David Humphries. Spatie is daar, die lijn komt solide op. En dan wacht die twee mannen, Humphries en Henderson, staan net en wachten en kijken voor elkaar. Maar ik moet zeggen, Robert Maker met gezien daar die ga ik even zo opmaken en zijn spoed gebruiken om daar dier te komen. Humphries voor het begin. Hierdie keer Piet Kraas wat sê, dit is my een spat van sy leven. Franco Engelbrecht krijgt het in die handen op die 22 meter lijn van Griekenland West. Maak hem, gaan geen kansen waag nie, gebruik die wind. Van die ure baie, baie ver terug, ja, dit is een uitstekende skop van Robert Maak hem. Een baie goed doen in die loskake positie vir Burg, wat instaan vir Gaffi de 2. Werkelijk so ver, sy spel goed afwissel, indruk maak in die loskake positie, ook die pracht drie gedruk so, rukkie gelede, wat my daar die lang lijns kop sla. Maar Christo, die Griekwa pak voorspelers, wat so skoon bal besit kry, vaste facette, consolideer, los, maak seker dat het skoon besit achter toe is, skep genoeg spasie vir die achterspelers om in te speel. Kolwey, baie mooi gerank vir Ierland. Weer so 3 of 2 wen met daar die maalbeweging. Ja, dat is helemaal weg uit hulle 22 meter gebied uit. Higgerty krijgt het. Wordt so een keer gevorderd door die voorspelers. Afgeneem door Piet Kraanse, Basel de Koning wat het krijgt. Hakkies Hasselman, Makrum, dat is in die handen van Laurens Venter, André Vermeulen achter sy rug voorbij, opgeteld door Herman Bosman, dat is weer André Vermeulen, goeie stukje verdediging door Robert Henderson, maar het is steeds Griek was wat het het, en dan is het Laurens Venter wat optel, en hy kom nog het reen, en hy doen het in stijl. Center van Griekenland West. Hij speelt ook vrijdag aan voor die opkomende Springbokken tegen Wallis. Hedrich Lubbe, Skak Paarstel. Laurens Venter wat vinnig kom onder steen. Pal in die hand speel, spoed hier kom. En vang al die ure werkelijk aan die slaap. Allemaal verdwaas. Laurens Venter wat daar voorbij kom. Pracht 3, dier om. Wat is die ondersteunende spel van Griekos wat deerslaggevend is? In die achterlijn is daar een man vast, is daar twee, drie achterspelers bij om onmiddellijk die beweging voor hem toe te voer. Wat nog meer belangrijk is, als die bal vastmaakt, dat is een contact situatie, kom die ondersteuner met spoed deur en klopt so makkelijk die eerste verdedigers. Daar is al de koning geslaagd met een strafdoel en een doelskop. Hier in een uitstekende poging van Laurens of liever Basel de koning. Griek was, het hij daar bal wat lospad achter toe, met tappe en in zijn speel aan. Prachtig opgeteld door Erik Lubbe. Hij stel beskikbaar in sy medecenter Laurens Venter, wat die nodige afrondingswerk gaan doen. Ja, en hy het nou behoorlijk in stijl gedoen, soos wat Mannetjes Roer het gedoen het daar in die Vrijstaatsstadion. Wanneer was het 1962? David Humphries, ingewaagd door Philip Smit. Akies Hasselman, toets vir Keren Klaak, wat gaan hy met die bal maak, hy is op die 10 meter lijn van die ure. Griekenland West, sy verdediging wat hou, eerste voorspel is wat baie stadig bykom, dit is Akies Hasselman wat die bal in die handen kry, een solo poging van die reeskramskakel, David Humphries is daar om om te rui na die binnenkant toe, Sirian Watt probeer bykom, Piet Kraas is daar, maar die vlag is omhoog, maar Griekenland West is bezig om het zelf te geniet.
Eigenlijk, als de bal lospart, is dat drie, vier, vijf Griekse spelers bij je die hier kan net niet bij die verdedigen komen. Ja, is eigenlijk maar een scrumschakel wat daar weggebrek het. Nou, nog zo'n so bal wat rondgesprongen het op die grond, waar die hier niet kon bemeester nie. En is amper, amper of Griek was het nog een drie aangetekend. Verdedigingstijd om kort van daar die hoekpaal. Hier onder druk. Vijf, zes, twee van alle doelen af. Fulcher. Uitspraak daar bij het duidelijk. Speler van die Ierland. Is gespeeld voordat hij op de weile in die lucht was. Een gedrijf van hem in. En die reel bij het duidelijk. Als die speler zijn voeten van die grond af is. Dan uh, mag je hem niet duiken. Nie. Kieran Klaak. En Ierland zal aanzemaal. Want Griek was het baie, baie sterk druk toegepast. Dus Kieran Klaak die hier achter. Daar die statistiek vertel die hele prankie. Gebiedsvoordeel, besit wat oor hier wordt die Griek was. En daar die besit wat ook baie effectief gebruik is. Met afronding en daar die prachtdreer wat gedruk is door hulle. Jackman is die hakker wat ingooi. Griek was wat bewerkelijk waar hier die bal nee, nog toch niet afgeneem het nie. Albert van den Berg wat gestraft wordt, hij was aan kant. Baie goeie speler hier, Albert van den Berg. Baie wordt van hem verwacht. Maar dan is dit David Tron. David Tron van Griekenland West, vast op stuk vanmiddag. We daar aandacht gaan krijgen van die noodopmannen. Hier wat met mening daar aan het voor een gedrijf het, Griek was van die bal probeer weg het, maar van die Griek voorspelers wat niet teruggeval het nie, die skuldige een is daar Albert van den Berg, wat niet in die aankant positie was, niet teruggeval het nie en in die onkant positie uh, deurgespeel het en die Ierse bal besit gaan doodmaak het. Hy was die grootste driedrukker van Griek Holland West in die woude, kom beker reeks 12 drie gedrukt, dit is nou Albert van den Berg, David Tron, van die veld verlaat, het lijkt dan Foster Venter, wat uh, normaal weg een hakker is wat op die veld gaan. Als je moet kijken waar hij gaan zak, waarschijnlijk op voor hij. Kom keer een klaak, we dan die strafskop wat toegekend is tegen Albert van den Berg benut. André Vermeulen, prachtig hou die bal binnen, spel op die doelijn. Skil van zijn voet af, geld in Fouli, wacht het in, binnenkant zijn halfgebied. Drijf. Sterk tot op die 10 meter lijn van Frikoland West. Hier is Sukiri en Higert die wacht van David Humphries. Luchte Karel Kies, Kraal Karel van Ambeer beschikbaar stel. Higert die wacht daarvoor. Dit is in die handen van Richard Wallace die rechter vleel. We zitten dat een beetje weggeskop wordt. Maar die Ire is minstens hier na bij die 22 meter lijn van Frikwas. Agressieve spel door die eerste voorspelers in die tweede fase bij die afbreekpunten. Maar daar die lang skop door Kirjan Klaak achter onder beheer gekry is door André Vermeulen. Net die bal op het binnen die veld hou om van daar af weer te kan spelen. Lang klaas waar die Iri hier was, dit is Vermeulen, die man wat pas daar die nekies een stukje spel gelever het. Maar Basel de Koning, hakker van Griekenland West, wat moet ingooi. Hier gaan hier een afneem, Hegert hier in die handen van David Humphries. Henderson is een groot sterk center hier. Maar drie Grieke mannen daar om om voor te keer. Hegert die wacht daarvoor. Maar dan is het meer top Henning wat ernstig gaan praat met een van die Ieren, lijkt dit voor mij. Het is ten back. Als we dat uit met hem, thank you Anthony. You understand what the yes, problem was there? I do. Okay. Oh, All right. Yeah, no, no. Penalize. Yeah. A serious caution, okay? You understand? Yeah. Yeah, Gabriel Fulcher, what some on Mudlux cult are ken. And you're reading what is from who to verduidelijk what it's gebeurt. I say some of the was cultig. My apologies. Hier een goede kop van Robert Makram, verplaatspel daar van zijn kwartgebied af. 
En daar het die oortreding plaas gevind. Oops. En daar die dit van situasie waar Henderson ingedreif het. En voorzeer wat gestraf wordt. Gevaarlijke spel wat van die kant af gekom het en een man van die uh, uit die pad het geneem het wat nie nabij die spel was. Die gevaarlijke spel. Ja, en maar... die voet gebruik het nie. Hy het sy rechtervoet aan gebruik. Maar kom ons kyk na hierdie ene makram. Hy word ingesnui door Piet Kraanse. Frequens wat gevaarlijk lijkt. Elke keer is wat die banen aan krijg. Albert van het Berg. Probeer voor de koning voer. Die ure gaan het afneem. Als die bal voor hem te spat. Hegert die uit naar David Humphries. Philip Smit is bij hom. Maar hy lijkt of hij toch groot verlichting gaan brengen. Vermelen. Hier ons hou die bal binnenspel. Drie ure hier voor hom. Kom die eerste een voorbij. Nie by die tweede nie. Baie bal besit vir Griekwas, dit is Hasselman wat het krijg, maar daar die man van Ierland staan aan die kant van Griekwas, as die bal uitkom, dan duik hy vir Hasselman. So hulle was ontevreden in die westelike provincie, maar heel wat oortredings en foute wat duidelijk die begin word. Nee, maar daar die uh, strafskop, die toegegeen om die etappe hening is heel te mager en verder. Dus die ere wat net nie aan kan kom in die doodvat situasie, by die loskrimp, by die tweede fase, en die bly in die onkant situasie, en ons neem hulle aan die speldeel van af daar die positie. Davi Tron terug op die veld, André Vermeulen wat hier die strafskop gaan waarneem, en hulle is weer waar die meeste van die spelma omtrend plaas vind, is daar in die kwartgebied van die ere. En daar die doodvat situasie, hier is die speler, rechterveel, Rietse Polis wat daar gestra word, Zo lijkt die straf in vrijskop situatie en die telling Griekman aan het wes. Griefelijke voorsprong. Pull down in the front, penalty white. Pull down in the front, penalty white. Weer een fout hier die ere. De herinnering is verduidelijking. Kan geen twijfel laat nie dat Ierland oortreed in die lijn staan. Dus Philip Smit. En André Vermeulen gaan hoekvlag hier toe skop. Dit is André Vermeulen en André Markgraaf, die africhter van Griekman aan het wes. Toer as het ware met die talent wat hy hier het in Kimberley. Daar zal de koning. Gideon Watts, dus 5-3 van Ierlandse doelijn af. Dit word 4-3. Nou is er die ane wat gebruik word, sê meneer Tampe Henning. Number 3 green, rock ball, you play it with the hands, only feet. Alle moedelike vorm van oortredings wat plaas vind daar in die doodvat situasie. As dit nie in die onkant positie wat gespeel word nie, dan is dit loskrim, handen in die loskrim wat gevorm word, manne wat nie op hulle voete blij nie. Rik van Antwes, dis 5 meter van die domein af. Van daar die pak voorspelers, daar oordrijf, tikskobie. Kan die hier hulle stuit, lyk gevaarlik. Hakkies Hasselman, Herrit, na Robert Maker, om uit reeds 1-3 gedrukt. Gaan hierdie keer daar deurkom nie. Hier neem hom af, en is Hegerty, die keer Griekoland West, wat omkant gaan. So heel wat foute op die oomlik. Het is jammer, maar die telefoute wat op hierdie wijs is, dat onnodige foute wat gemaakt word, die aan beide kante, hier is vir al die skillig is, maar dit het leid daartoe dat daar nie veel continuïteit, nie veel vloei in die spel op die oomlik is nie. Het is eindelijk jammer, want die die Griekwa achterlijn is bereid om te hartle, bal wat wijd gespeel word, word baie goed gebruik, en die ere, die ondernemende spel, die eerste skrimskakel, Hegarty, maar reeds nummer 2 Basel de Koning wat gestraf word in die onkant positie, en een geleentheid vir die ere, waar het hulle ingegaan het, in daar die doodvat situasie, los krim wat daar ontwikkel het, paal wat starig starig terugkom, ere wat krap om terug te kry, maar Basel de Koning en ook Albert van der Berg, wat in die onkant positie gestaan het, en toe aan die spel deelgeneem het. Skirren Klaak, die heel achter wat daar die strafskop in het. Man wat een keer al die bal gehad het, en toe baie mooi gehad het, en daar is die oortreding weer. Kamera's van achter sien baie duidelik. Ja, hy traf ook maar die skouwer daar van die speler, maar die bal is daarom daar in sig. Maar reeds was het die onkant positie gewees, voor daar die bal uit daar die uit daar die loskrim uitgekom het. Voetbal, 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 voetbal. Allerhande tekens word geskreer. Volsjer. 
Een van die mannen wat in 95 in die wereldbekker gespeeld het, dit is Hegarty. En gewag in die oorkant, die er André Vermeulen, die hele achter van Griekenland wees. Kieran Klaak. Maak hij zeker? Nee, dat is best wel de koning wat het in die handen krijgt. De Rijman van die ure van gestraft wordt. Weer tappen in en wat vragen. Strafschop. Scrum. Ik was waar die scrum van verkies. Ja, mensen kan zien voor alle dat die tweede fase aan betreft. Nick Grik was wat oor eerst. Frankel Engelbrecht wat daar weg. Barcel is binnen kan die 22 van uh, die Ire. Wat feitelijk deur een tijd met die rug in die meer is. Kom maar met hom weer Robert Makram. Lang aangeen aan Laurens Venter na Vermeulen in die achterlijn. Het is steeds André Vermeulen en is Vermeulen in die doelijn. Skutter in die drie, Skutter ik was. Goeie tijdsberekening en een optie door André Vermeulen als hij daar die bal krijgt. Nou, vinnige hanteren door die Griekos in die achterlijn. Sien die verdediging wacht om, neem die spel onmiddellijk naar die verdediging. Sien die schaping maak even oop en Dirk Hegert die scrum schakelt is te laat om verdediging. Maar het is werkelijk een goeie optie, goeie oordeel door André Vermeulen in die dag geleden om even te houden naar die bal. Sien die spatie, schaping gaan oop voor hem en dan met mening te gaan voor die doelijn. Ja, en die verschil is ook niet dat Griekenland West alle bewegings op volle vaart uitvoert. Terwijl die Ieren dat zo'n beetje staan staan doen. Maar hier is een moeilijke doelskop met wacht op Basel de Koning. Man, wat is als school kaptein was. En behalve daar die heel eerste stelskoppoging van een paal toe wat zo'n beetje wenske was. Het heeft daarna die kool gevonden. Maar hier is zijn moeilijkste van die middag. Zo'n so meter keer of twee van die kantlijn af. En die skade weer voor die hoofdpaviljoen. Tref om baie goed, het lijkt naar iets, steek in die poging. En die voorsprong van Griekenland West direct. Baie vinnige bal besit en goeie vinnige hanteering door Laurens Venter, waar hy vir André Vermeulen in besit stel en hy daar die spasie baie effectief gebruik om daar die punte aan te teken. Komt David aan Vriese in of afskop, dus 24-3 in die stadium reeds. Weer zo'n beetje van een misverstand daar onder die voorspelers van Griekenland Wes. Hasselman wordt zo'n beetje teruggedraaid tot bijna op zijn kwartlijn. Laurens Venter nu daar in als kramskakel positie, maar het lijkt op die Ire om toch van Krij Higerty. Hij wordt plat geloop. Rick was vader so enkie. Hasselman het het na Robert Makram. Hy het verskols in sy buitenkant. Tuk skoppie, Kieran Klank wacht het in. Kan het nie lekker onder beheer kry nie. Hy is vies vir homself. Maar is weer eens Griek was wat dinge eenvoudig net daar die rapsvinniger doen as Ierland. En Robert Makram wat die spel vinnig aan die gang sit, vinnig sy opties uitoefen, sien waar daar die kolleeën kolleekie is, die bal daar in plaas, al wat net, net, net correct spring vir keer aan klaar. Vier man lijn staan door Griekwans, oorgestuur, Asselman, Makram, eerste keer wat hy mistas, Fulcher neem een bykie verder, kan die ure met die bal iets uitrug, dit is Brennan, maar ook een bykie vorder, Hegerty het het, Humphries, Skola, Skols wacht dit in, wat dit nekies raak met een skoon van, rechtervleel van Griekenland Wes. Frankel Engelbrecht, Laurens Venter, van die daad deurkom nie, en dan Rihanna van Herman Bosman, twee uur van hom grond toe rui. Griekenland wat ondernemende rugby speel. Hasselman krijgt het in die handen van Laurens Venter. Dit is Venter wat baie goed lijkt. Hij komt daar om Egerty. Hij heeft verklaard voor. Speel het naar die binnenkant toe. Die handen van Edric Lebbe. En hier komt drie nummer vier. Champagne rugby wat hier gespeeld wordt. Weer Griekenland West. Zo so het begin. Ik was wat beloond wordt met de pracht 3. 
begin door Laurens Venter, hy die initiatief geneem, gebruik sy spoed aan die buitenkant, weer die ondersteuning is in die binnenkant, trek die eerste verdediging op om, en maak die paaikie heel te mal oop vir Edrich Lippe, om daar te gaan druk. Maar werkelijk, Griek was wat beloon word, met die initiatief wat hulle in die dag leen, ondernemende spel, en dan met alles wat hulle doen, vol spoed doen, en as elke slag een man oor en by, om die bal verder te voel. Pijk onderspeling, pijk samenspel tussen voor- en achterspelers. Dit is die man in beeld wat die drie gedruk het, Edrich Lippe, maar Laurens Venter, wat reeds self achter die doelijn gaan keur het, leeuwe aandeel in daar die drie gehad en ook een man van wie baie verwacht word Basel de Koning en hy nog twee punte bijvoeg die eer is die koppe hang, nog twee punte is op die telbord en die glibbe sy drie vannacht kom, Laurens Venter daar dier klop vir Derek Hegarty goeie balans met die hand af lei in die binnenkant, net binnenkant die die kantlijn ondersteuning wat deerkom. Ons sien net Edrich Lippe wat aan die sy binnenkant was en nog drie, vier Griek was wat was bij gewees om te kom help. Wat in die handig gered door Piet Kraanse. Klaar is hier wat omgrond toe rui, maar as net Griek was op die oomlik. Makram toets verklaard daar aan die oorkant wat die hele eind moet hard loop. Dit is op die hoekvlag hier, dit is tegen die hoekvlag en dan is dit meneer Renning wat hulle gaan terugroep. En hier van waar hy geskop het gaan hulle skram ongelukkig vermaak en daar die bal wat net so wel by die hoekvlag vooruit gerold het. Dit is amper hoekvlag, deel van die doelgebied. Bal is met ander woorde achter die doellijn uit en die Kian Klaak wat probeer en kyk, wacht vir die spring vir die bal maar ongelukkig vir Griek was teruggeroep van waar Makering met daar die skop gekom het en die skram in die ere. Dit is die 10 meter stoppelein van Griek van Antwes waar hierdie skram gaan sak. Robert Makering. Foley krijg dit. Higgerty, dan had Klaak hier in die achterlijn. Hier vertrek die Rasselman. Higgerty ook grond toe gesmeer. Griek was het afgeneem, Hasselman in die handen daar van de bal, Venter. Hier wordt bij makkelijk besit afstaan. Hasselman. Klaak was in die achterlijn geweest om te help aanval, hij is nie daar nie, maar daar is teruggeval door Justin Bishop. Een van die mannen wat nog nie toets rugby gespeel het nie. Kom in naar die diskant toe, soek aansluiting. Krijg dit in David Wallace. 10 meter stippelijn van Ierland. Kloesi het het. Hasselman onkant strafskop aan Ierland maar Griek van Antwes wat in hierdie stadium baie ondernemende rugby speel dit is Kloesi wat daar stamp in die kop gekry het dit is Hegarty wat daar grond toe gesmeer word David Humphries is nie baie ver nie, maar onthou hulle speel in die eerste helft die 10 event 10 meter stippelein, 2 minuten voor rustuit, Griek was baie ver voor Bernard Jackman, die hakker van Ierland waar die ingooiwerk gaan doen heel voorstand Pieter Kloesi maar hy gaan diep achtergooi skeef ingegooi en Griek was wat reeds baie bal besit het gaan ook die ingooi by hierdie skram kry fout dier die heren die lijn staan en mens kon so ver opgesomme dier te sê as mens punte wil gee vir Eerland vir die facet van hulle spel was het die lijn staan, goed georganiseerde lijn staan goeie besit gekry van die lijn staan nie altyd so doeltreffend daarmee voor en toe gespeel nie maar hier onhoorige fout gemaakt dier die heren met die skewe ingooi maar diep ingooi hier by die lichte wijnkie wat af tegen die veld afwaai is het gevaarlik moet die diep ingooi mens kan baie makkelijk die punt nie recht goed correct lees nie skeef verwaai en bal besit so afstaan die meter stippelein van Griek van Antwes opgetel door Frankel Engelbrecht Hakkies Hasselman goeie stikkie verdediging hier door Trevor Brennan vir Ierland 
iedere wat baie vannacht speel en het is Bishop wat het het in die handen van Volscher maar die grensrechterse vlak steeds omhoog hier aan die diskant There were two players from each side, so the line has fully been formed, no quick throw. There were two players from each side already here. Okay. Okay. Om die renning so verduidelik om geen verdere motivering nodig nie. Daar word goed gespring. Weer Brennan, weggebaas dier Cloesie. Weer wat goed lyk. Bekie verder geneem dier Galway. Net buiten die 22 van Griekoland West, as Hegarty die bal in die handen krijg. David Humphries, kom hier na die diskant toe, word gejaagd door 2-3 Grieke manne, maak er een rij in die grond toe van achteraf. Die ure soek om, Heger tegen die stadig om buiten kom. Wanneer kan die 22 meter lijn van Grieke man best, maar hulle gaan gestraf word. Je was standing loose, je was offside, je respect of je was always loose. Nou ja, onkansspel dier Griekoland West wat gestraf gaan word. Foulie, die kaptein, wat sy opties oorweeg. Is bijna aan rustheid. Is een piekie beter georg in die speerenspel dier die ure. Samenstelt in die voorspelers, achterspelers, beter in die balbeheer ook beter, as in die, by die aanvang van die wedstrijd. Skop is waargeneem dier Kilian Keen, die center. Die loskakel aan vreesbaar is. Maak er een wat om van achteraf daar in hierdie harde grond in rui. Maar die ure was, ek kan nie onthou of hulle al in hierdie wedstrijd so nabij aan Griekwaanse doelein was nie. En het is Jackman die hakker wat ingooi. Goed gespring door Volsjaar, kan die ure daar oordruif. Kan het hulle eerste drie, hulle eerste drie van hierdie wedstrijd wees. Die herring gaan die drie toek en... Als we het kijk wie daar opstaan, het was op die doelein van Griekoland West. Dus die kaptein en achtste man Foley. Goeie lijn staan besit dier die ere. Het begin drijf het met daar die drijfbeweging vanaf die lijn staan. Al acht die voorspelers wat daar inkom. Griek was oor die lijn neem en kaptein Foley wat sy hande op die bal krij oor die doelein kom. Ja, en meneer Tappe Henning ook baie goed in positie om te sien precies wat daar gebeur. Daar kom die vanger, Anthony Foley, wat die span aanvoer vanmiddag. Het nege toetsen al vir Ierland gespeel. Man wat die skop waarneem is Killian Keen. Griekoland Wes, wat baie goed gespeel het tot hier aan die einde van die eerste helft toe die ure begin terugkom het. Maar wat maak Keen met die reene? Kan hy twee punte bijvoeg hier van die kant en afnee wat is baie skeef. Hy haak om hier links voorbij. En die rustheid vlijk hier wat blaas van meneer Tappe Henning. En tegen rustheid dan die Griekoland Westpan. Wat gerieflik voorloop, dit is Laurens Venter. Wat daar baie goed deurgaan in stijl het drie vir Griekoland Westdruk. En dan ook Venter wat die aandeel gehad het en hier die ene Edrig Libbe wat kom afrond na baie goeie loopie van Laurens Venter. En in hierdie stadium dan Griekoland West wat rust uit een baie groot voorsprong het. Reeds 4-3 gedruk het teenoor die 1 van Ierland. Interessante tweede helft wat voorlee. Alles in hierdie stadium omtrend behoort aan Griekoland West. Maar ons sal kyk wat die ure in die tweede helft gaan doen. Welkom terug hier by Hofpark in Kimberley dan, waar die ure vanmiddag baie, baie goeie pak hier kry. Mens moet nie te vannacht praat nie, maar ek sien is een groot telling, 4-3 reeds gedrukt dier Griekoland West, net een dier Ierland, hier kort voor rustheid. Dit is die kaptein en die Anthony Foley, wat ook vir die drie verantwoordelik is. Maar mens moet nou bysê dat in die tweede helfte gaan Ierland 
die wind in die rug hee nie, maar of dit vir hulle enigszins gaan help, sal hy mens maar moet sien. Ek twyfel Christe, want die wijze waarop die Griek was span, die bal dra, ap, word het diep in hulle eie halfgebied geskop, kom ons verwacht dat hulle meteen aanvallig gaan begin, balbeheer is goed samenspeeld, is een voor- en achterspeel is goed, en ons kan verwacht dat hulle die bal in die hand gehou en nie onnodige besit gaan afstaan nie. Soos Griek was in die eerste helft, het net die spel dat hy na die ere toe geneem, en hulle dit gedoen met spoed, en daar was net geen keerwerk nie, en ons ook beloon met die free pracht dree, wat die Griek was getrek het. Mens sal graag voorzien, dat die ere beter bal besit kan, en kyk of daar deerdring in die achterlijn is, maar ek twyfel dit baie sterk. Sterk punt, van die ere sal hulle lijn staan en wees, dit is een platform toe weer gebruik om voor en toe te speel, maar werkelijk, daar is geen ander facette wat enigszins een gevaar inhoud vir Griek was nie. Ook net so vannacht probeer loer of daar dan veranderings was tijdens rustheid, maar in die stadium lyk dit nie so nie, en mens wonder toch of een man soos Keith Wood, miskien met die oog op saderigste toets in Bloemfontein, nie dat een of ander tijd vanmiddag een kans gaan kry om sy staal te wees nie, 15 toetse gespeel, hy is een ervare toetshakker, maar as die tweede helft wat gaan begin, die etappe henning wat al die vraag gevraad, seker gemaakt het, dat allemaal reg is, en hier kom die afskop van Robert Makrum, een van die uitblinkers in die wedstrijd vanmiddag, Fouli, wat het kry, Rick was wat onmiddellijk met groot vier in drijf, maar Piet Kraalse wat nie op sy voete blij nie, en een strafskop sommer baie vroeg in die tweede helft aan die ere, Hier een klaak, die heel achter wat het gaan gebruik. Hier een klaak wat nie goed gebruik maak van hierdie wind wat van achter in sy blaie nou waai nie. En hoewel die ere die ingooi nie die lijn staan gaan het nie veel veld gewen en steeds in hulle eie halfgebied vastgekeerd. Die ingooi van Jackman. Goed raak te vat hier Galway nou. Drijf hulle Soebiekie. Higgerty onder baie groot druk. Teruggeval Philip Smit wat omkijk. Maar dit is Des Kloesi wat voor die skopper was. Penalty with you advance number one. Meisen. André Vermeelen wat nader geroep word. Hy gaan die skop in het. En onmiddellik ook weer een fout aan die kant van die ere. Wat beteken dat Griek was in die tweede halfte reeds weer die meeste van die tijd hier in die halfgebied van Ierland deurbring. Hoewel het baie kort is. Dit is daarom elementaire fout is dus nou net begaan dier die loskop kluisie om in algemene spel so in onkant te speel. Albert van der Berg. Griek was wat baie mooi laag in druif. Heel wat veld wen, Hasselman wacht daarvoor. Makrum, achter sy rug, moes een bykie vaststeek voordat hy die aanval op die aangeer kon vastvat. Hier gaat die, die ander van David Humphries, wees dat hy ook met die linkervoet kan skop. André Vermeelen, die heel achter van Griek Walland West, gaan het optel, binnenkant sy doelgebied. Inskop van die kwartlijn af, die 22 meter lijn. Ek verwacht dat het Eerlandse taktiek spelpatroon sal wees die tweede helft om van die wind gebruik te maak om in Griekwasse halfgebied te kom. Ek skop het door Basel de Koning. Hasselman, die handen van Edrig Lubbe daar in die loskakelpositie. Ja, skul so'n bykie van die kant van die voet af, nie so ver nie. Ja. Dit is die man wat springboekkleere gekry het, ook vir die gouwe katte uitgedraaf het van jaar. Maar een van die Griekoland Westmanne wat daar blij le. Robert Makerum Christou, wat na daar die skop, wat hy daar die besering opgedoen het, hier is een voorspeel is wat daar antlim, ons sien hier die speler wat in die pad le van die bal nie, boe oor hom. Dit is waar Robert Makerum ook daar die besering opgedoen het. Makram wat ongelukkig dan vir Griekoland wees die veld moet verlaat daar het intussen ook een plaasvervanger op die veld gekom vir die ere dit is McCall 
Wat lijkt van dat David Humphries gaan vervangen, terwijl hij gaat center speel in Humphries. Tenminste, uh, Henderson of Keane is nu op loskakel. Maar het is dan Higgerty wat die bal in die handen krijgt. Rolskoppie, dus Higgerty wat steeds gevaarlijk lijkt. En dan kan het voor die hier recht uitwerk. No! Nee, ze meneer Tappeining. Maar Higgerty wat gevaarlijk lijkt. Dat is kramskakel van die Ieren en zo het begin. Goeie individuele poging die kramskakel Hegert die we daar die bal voor en toe skop en nou is die reis is aan die om besit van die bal te kry maar net, net is het die doodlijn wat Wen en Hegert die wat nie kon afrond nie om sy handen bij die bal te kry voor het oor die doodlijn is nie. Maar goeie ondernemende spel dier die Ierse kramskakel. Kieran Klaak op sy 10 meter stippelijn lelike misverstand hy moet recht gemaakt word dier Keen Griekwonand West, wat steeds weer op die aanval is. Daar was een van daar die situaties waar die eerste speler Brabuis tegen sy eie man vastgehaard loop het. Ja, maak hem van die veld af, ons sal moet kyk wie nou loskakel gaan speel. Daar is die oortreding begaan. Replacement on green, stay up. Replacement on green. Besering wat maker om opgedoen wordt. Hier is een slot. Kolwaai wat daar oor maker gaan. Maar die besering wat hij opgedoen het was een peenbesering. Reeds voor daar die voorval plaats wordt het een paar gevaarlijke spel aan die kant van Michael Kolwaai. Kostelu nou ook op die veld in die plek van Foley. Lijkt dit vir my wat die veld gaan verlaat. So heel wat veranderings wat nou hier aangebring wordt aan die span van uh, Ierland. Lijkt naar Bosman, wat nu voor Griekenland wees hier in de oorskakelpositie is, maar dat wordt opgeteld door Frankel Engelbrecht, Hasselman, Vermeulen en dan voorbij zijn rechterveel Skola Skols aan de oorkant. Let go, let go, let go, Bosman. Come on now, for Westerland. Dat is die linkerveel David of Justin Bishop, wat ongelukkig is naar oor iets, maar een goede aanvalsbeweging die het Griekenland wees. André Vermeulen, wat in die lijn gekomen is, laagvat wat uitgevoerd is, gestuid is daar, dier Justin Bishop, maar een aangeer wat verloren gaan. Die handen van Keen wat nu in een loskakelpositie is. En Tobi die jaar wat moet terugval. Hij is in die plek van Markram. En die handen van Vermeulen. Richard Wallace gaan omgerond te brengen. Die Ire bij vanaf daar om daaruit munt te proberen slaan. Hasselman krijgt het. Van verluchting probeer brengen is het direct uit ongelukkig ja. Great chase, Richie Wallace. En nog veranderings wat hier aangebracht wordt. Dus Keith Wood wordt nu wel op die veld verschijnen. En die plek dan van Bennett Jackman. Zo so Wood. Nou die hakker. McCall is reeds in die plek van David Humphries op die veld. Hij speelt center. Met Keen wat nu loskakel is. En die kom je ingooien van Wood. Ja, niet vanaf een seconde zit bij die eerder dan Kreini. Opgeteld door Keith Wood. 15 toetsen voor Ierland gespeeld. Higgerty krijgt het in die handen, maar hij speelt een beetje terug. Klohesi krijgt het in die handen. Albert van het Berg op zijn rug. Stel beschikbaar. Galway drijft zo in. Higgerty krijgt het, maar die vlag van meneer Andy Turner is in die lucht hier aan die deskant. Lijn staan op die 22 meter lijn van Frikonand West. Drijfspel door die Ierse voorspelers. Goeie ondersteuning. Kom vannacht bij die bal uit wat op die grond. Drijf daar van voor en toe. Maar is net in die drijfbeweging of het te makkelijk geïsoleerd wordt van elkaar. En dat is dan in die continuïteit en daar die drijven natuurlijk ook niet goede bal bezit wat teruggekregen kan worden. Nie. Ja, die tweede helft wat tot is verder niet helemaal diezelfde sprankelit als die eerste helft niet. Uit de wond dat in die kop Fulcher. Gabriel Fulcher. Slot van Ierland, wat dan daar is, waarschijnlijk een band op die kop gaan krijgen. En daar is nu nog een plaatsvervanger op die veld. De stel is reeds daar, dat is dan Dionne Kinnigan. Dionne Kinnigan, wat nu op die veld komt. Zo so, heel wat plaatsvervangers nu voor Ierland op die veld. 
En Kinnigan wat op nummer 3 in die lijn staan komt staan. Dat is de markt, get yourself half meter away green. Get your side on. Dat is Peter Kloesi. Hij is die vastkop. De koning. Albert van der Dag. Textbook steun met al twee handen. En dan is het Trevor Brennan en Albert van der Dag. Wat voelde daar in die laatste stadium van die wedstrijd daarom eerst behoorlijk kennis gemaakt moet worden. Want je ziet je player. Want je ziet je player. Unnecessary roughness at underneath. There was no punches being thrown. That's off the ball. I don't like it, okay? Stay on the ball. Ja, meer tappen in en bij haar bedijen. Verbrennen precies waarom hij wordt En kom eens kijken hoe kom. Brennan wordt daar ingaan. Hij is niet na bij die spel niet. En dan Philip Smit, wat er daar bij kom. Onnodige agressieve spel. Deur brennen. En je tappen in en wat hard moet omgepraat het. Op iemand alleen alleen staan voor Griekenland West. De koning moet ingooi. Hij je goed wordt gestuurd door Albert van het Berg. Bosman heet het. Oh. Dat gaat meer in van de Harry MC op die kruise. Allerlei straffen leuk met Lori Bal van. Kon net zo wel voor een hoogvat geweest het. Hasselman heet het. De tree van de kant zijn halfgebied. Frankel Engelbrecht heet het voor André van Willen. Gaan die Ere terugjaag tot net bij de 22 meter. So dat lijkt op die Ere frustreerd raak met die spel. Zo so ver agressieve spel van hulle, maar buiten die reels van die spel. Trevor Brennan, wat daar met mening in gegaan. Gevaarlijke spel, het was hoogvat geweest, maar die Ere is daar gestraft. Om deur dat hulle oor die bal geval het. Dus weer Albert van het Berg. Wat gehelp door zijn mede voorspelers. Ik was bij agressief. Die Ieren werd een beetje meer agressief in die tweede helft. Hakkies Hasselman wordt al vastgevat. Zet bij de kant die 22 van Griekenland West van het Berg. Wat erbij een goede wedstrijd speelt. Griekenland West, Gideon Watts wat kop en steken. Dus grond toe. Griek was kan in. Ja, dit is toch die Ieren wat kan ingooien. Spel wat al hoe meer fysiek raakt is in die voorspeler. Werkelijk. Die twee pakken voorspelers wat elkaar nu met mening aanvat. Met alle kracht wat daar is. Ja, Kees Wood is bij agressief. Zo Kosteloo, die achtste man. Die agressie, agressie is niet altijd bij die spel en met die bal te doen, ongelukkig niet. Ik heb hier wat ingooi. Wordt voor hem gewacht daarachter. Ik die krijgt het. En die van Kieran Klaak. En dan loskakelen we zien. Toby de Jaar. Sprang bij een slag voor hem. En die eerder gaan aan die proces. Heel wat veld bent, maar dat wordt vandaag een gegooid. André Vermeulen. Van hem probeert terug jaag. Ja, als ik weer die doodlijn rol, dan moet hij terugkomen voor een scrum. Inderdaad, maak hij zo. Scrum van waar Vermeulen geschopt. Kieran Klaak, Christen, wat daar bezier ik op gedoen het. Maar het is de tweede helft wat 10 minuten aan die gang is. Nog geen punten aangetekend in die tweede helft. Die, die mannen met beide lessen voor elkaar. 31-8. Dit was die telling rusttijd. Steeds die telling. Ik was wat voorloop hier op Hofpark in Kimberley. En is Kieran Klaak wat bij bij zwaar opstaan. Conor O'Shea wat reeds gereed is om op die veld te verschijnen als Klaak moet afkomt. Kostelu wat daar hier in die handen krijgt. Egerty, dat is een jaren van Kinnigan. Ieder wat aanslaan, maar wordt gewaagd voor voordeel Laurens Venter. Hasselman krijgt het achter. Sluit om hem achter die Ieder te hou. Kieran Klaak is recht. Bij de kant zijn doelgebied. Dan moet hij bij haastig maken. Maar het is steeds Griekenland wees wat op je aanval blijft. Ik ben bijna gelukkig, Kieran Klaak, niet? Ja, oh, wat springt daar voor Kieran Klaak? Kom een positie, zijn voeten wat onder hem uitkleed, trek wat reeds op hem toegepast wordt, die Griek was. Maar die spatie van zo klein is moeilijk maakt. En gelukkig voor Ierland is daar een succesvolle verluchtingskop, kantlijnskop, hier heel achter Klaak. 
Gideon Watts, Hasselman, Bosman nou in een loskakel positie. Scheidsrechter Bach voor voordeel, kan die ure dit benut, Griek was credit. Ja, besluit dat het niet aanslaan was nie, Edrich Lubbe, hy gaan hier getrek word. En dan Philip Smit wat nie kan raakvat nie. Bal in voort af te nie en die spelen pleidet in front. Die vorige beweging, Chris Touw, het met Tappe Henning beslist dat die bal wat... Van Herman Bosman zijn voet gekomen, dat niet aanslaan was, niet daarom geen voordeel nie. En dit is die Griek was wat onmiddellijk die geleerdheid uitbuit, vinnig bezit krijgt en dan die spel zo so vinnig is moeilijk neem naar die opponent toe. Dit is die kenmerk van Griek was spel van Marag. Brennan, die man wat net nou zo so baie agressief was, wat nou daar zit. Maar uh, Griek was wat ver voorloop, dit is die rusttijdtelling ook geweest. 31 punten, 10 voor 8, 4, 3. Vier baie mooie drie wat hulle gedruk het en steeds Griek was wat bal besit en ook gebiedsvoordeel geniet. Christian, ek denk jy is die tweede helft het die bal besit, meer bal besit, maar Edrich Lubbe wat daar probeer deekom, maar die agressieve brennen, flank van die ere wat om daar neertrek, maar Griek was wat aanslaan. Maar die ere wat volgens daar die statistiek wat bal besit en, en, en voor en, 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 gebiedsvoordeel, sterk teruggekomen in die wedstrijd en juist daarin te danken dat die beter besit wat hulle gekry het en hulle daai besit beter gebruik het, minder fouten gemaakt het uh, in die proces. Maar daar is nog steeds geen deurdringing aan die kant van die ure nie. As daar achter toe gespeel wordt, werkelijk geen deurdringing nie. Maar so piekie van de opflikkering in het spel as die bal na bij die voorspelers gehou word. Ja, nog een plaasvervanger, het is Hees wat nou op die veld gekom het. Hier hebben we dus een hele klompie vars binnen het, wat die voorspelers aan betreft. Ik heb tegen die handen van Kieran Klaak, hy gaan verluchting probeer bring, gebruik die wind. En vermelen kan maar net zien hoe de daar die bal oor die kantlijn suil aan die oorkant van die veld. En Klaak wat die wind baie goed benut het, baie ver veld gewen. Die ere wat meer bal besit gekry het in die tweede helft, een gebiedsvoordeel ook, maar het feit dat hulle geen punten kon aanteken, die wees net hulle daar nie, daar die deerdringing is nie, daar is net nie daar die dringend dat het in hulle spel, so as wat ons gesien het van hierdie Grieke spelers vanmiddag nie. Bessel de Koning, om die rening wat baie moet gesels in die lijn staan met die voorspelers, Philip Smit. Praktiek wat Griek was vanmiddag reeds met groot vir gebruik het. Hasselman, Frankel Engelbrecht, dus weer Hasselman. Iet wat van een misverstand, maar Laurens Venter speelt goed. Edrich Lubbe slinger om achter toe. André Vermeelen het het aan sy buitenkant is toe die jaar. Weer goeie aangenie. Momentum is gestuid. Net ben ek aan die halfgebied van die ure. Maar die voorspelers van Griek van Antwes wat die initiatief steeds het. Stap nog steeds. Kan hij nou beschikbaar gesteld worden? Ja, op de tel dier Gideon Wat. Soep ondersteuning. Is net buiten kan die 22 nou van die ere as Hasselman het in die handen kry. Laurens Venter kom na dier de gaping en is nog steeds Laurens Venter en dan in die handen van Herman Bosman die vijfde drie vir Griekeland wees. Die man met die handen daar achter die kop is Laurens Venter en die Walliser sal ook vir hom kennis neem vrijdag vir die opkomende springbokke. En dis die man met die drie gedruk het, Bosman. Kreek as die een fase na die ander ben en voor hem te speel. Laurens Venter wat prachtig daar deurgekom het, aansluiting vind by Herman Bosman aan die binnenkant. Maar hierdie drie het gekom nadat hy die Grieke pak voorspelers aanhoudend voor hem te gespeel het, die verdedigers van die ure net ingetrek het, min oorgelaat het, om te kom help in die kruisverdediging. Goeie hanteerwerk, goeie positionele spel dier Herman Bos Bosman om in daar die bal in te hard loop en geen keer aan hom nie. Speler wat al vast aan die bosse wereld afkom, hy is as, aanvankelijk as vleel gekies, speel op die oomlik losskakel, omdat Robert Makerum die veld verlaat het. En Basil de Koning, tot is ver vanmiddag, ontpop hier as een baie betrouwbare stelskopper. En kyk, of hy nog twee punten kan bijvoeg en sy record steeds ook so goed kan laat lyk. En hy maak nie een fout nie. Het 
positionele spel prachtig. Laurens Venter wat deerkom, trekt in die eerste heel achter. Aangeen naar binnenkant toe is hy weer spoed deur met Herman Boshoff. Althans Herman Bosman. Ja, hier is nou ook Klaas vervangers wat op die veld kom vir uh, Griekoland West. Dit is de koning wat afkom. Zo so vier van hulle wat hier opgedraf kom. Dit is Foster Venter. Dit is Janneman Brandt. Lijkt mij David Troon kom af. Dit is nou amper te veel om bij te houden. Dit is de bal Venter wat afkom. Alex Skinner lijkt mij ook op die veld. Ja, als die Ire vast binnen het, dan stuur de heer André Markgraaf ook vast binnen van zijn kant af. Die afskop van Kilian Keen. Ik kon best bij effectief van Marag geweest met die drijfspel. Goed gestuurd die keer die Ire. Die beheer, hantering van die voorspelers, Pike. Wordt net die fouten gemaakt en die voeren te drijf. Bal wat op de grond komt, goede hantering. Dan die ondersteuning wat bij komt, wat goede bal bezit, voortdurend verzeker. Just relax and get up, both sides. Just relax and get up. Sim Keith Wood daar in die middel. Wakker van die Ire. Kom er met om. Hasselman voer hem aan die binnenkant toe. Dus weer Hasselman wat het heet. In die handen van Laurens Venter wat nu losskakel speel. Voorbij Edric Lebbe Vermeulen kan het ook niet in die handen krijgen. Dit wordt voor hem toe geskop. Die Richard Wallace die rechter vleel. Daar is teruggeval door Edric Lebbe wat baie haastig moet komt dek. En hij doet dit goed genoeg. Goed gedoen door Edric Lebbe. Terug met haar clip. Ere wat deerkom van achteraf. Lang aangee. Ere wat weer vlak geleerd en daar die achterlijn op die verdediging. Wallace wat deergeskop het. Erig Lebbe tot die redding van Griekos doen. Baie goed met die verdediging wat van achter deerkom. Druk wat op hem uitgeoefend wordt om daar die bal bij die kantlijn uit te krijgen. Maar goed, die Ere is op die aanval. Het is so 6 van Griekos het doeling af. Die ingooi van Wood. Oorgestuur. En die handen van Keen, front of Rijn, die er Janneman Brandt. Die binnenkant, Griekwaanse kwartgebied, Iger die krijgt het. En die handen van Keith Wood. Kom niet lekker door die voordeel, Leni. Bal wordt ook vast, strafskop aan Griekwaans. Get to play, release them. Get back in. Stukskop hier, Hasselman. Forward, no advantage, get back in. On this one. Ja, daar was die team terug teruggevallen die zijn meneer Henning. Galway, wat lijkt mij nou die kaptein van die Ire is, want okay, het fout van die veld af is, wat al die praat werd doen. Is dat daar te play, hands off. Okay. Ja, Galway skit sy kop, hy is nie lekker tevreden met die verduideliking nie. André Vermeulen skop uit aan die diskant van die veld. <laughs> Dis Vermeulen in beeld, die achter van Griekwonand Wes. Zelf ook al een mooi drie gedrag van Marag. Griekenland wees met de 30 punten voorsprong. 5-3 gedrukt in de 1 van die Ira. Foster Venter naar die hakker. Wat die lijn staan aan betreft. Ierland zo rap zie beter gevaar. Hasselman krijgt het bijna afgestormd daar. Die het Kostelo. Voor die aanslaan Griek was wat kan ingooi. Hasselman, een levendige skramskakel, komt daar van Namibia af. Hier moet omdraai. Daar wordt er gevallen door Richard Wallace. Hij krijgt het in die handen, geeft het Kieran Klaak. Sluit om te hard, loopt slinger het de Bikie Wildweg opgeteld. Voor Griekenland West. Hier Tobi de Jaar, dan Laurens Venter. Van hier keer daar, hier komt niet. Foster Venter krijgt het in die handen. Weer Hasselman, Edrich Lubbe, Piet Kraze. De verdediging van Ierland hou. Omkantspel door die Ire wat baie gestraft wordt vanmiddag. Hakkies Hasselman, Piet Kraze. Hier die Ire 10 3 teruggeval. Wat gaan we hier doen? Frik was wat steeds vorderen. Dus zo 10 van die doelin af. Albert van het Berg. Speler is wedstrijd. 
grond toe gegaan. Griek was kan ingooi, maar alle voorspelers lijkt baie indrukwekkend. Ah, Toegerichte spel van die voorspelers, wat net geen einde ken nie. En in die tweede helft wordt het voortgezet, nog steeds wordt met daar die mening ingetlim. Maar die balbeheer van die Griek wat pak voorspelers is werkelijk uitstekend. Hier wat daar intlim, probeer daar die besit kry. En daar die doet wat situatie, die bal op die grond, maar de bal wat niet daar kan uitkom nie. En die Griek was wat baie sterk op die alvast, maar pak voorspelers wat soos een eenheid speel. En, en, en ek moet het weer herhaal, daar die balbeheer, hantering, puik van die pak voorspelers. Baie foute, wat, baie strafskoppe, baie foute wat gemaakt is dier die ere, met daar die groot aantal strafskoppe tegen hulle. Dis Louis Hesse wat daar in te probeer die bal in die hande kry, maar as geen manier wat daar die bal uit daar die gaan uitkom nie. Het is ook Akis Hasselman wat die veld verlaat, Van Hoeslin is op die veld. Rikonant Wes, wat hier die ene het, en dan aan Brandt, Gideon Watts. Krause wat gestraal word. Verduideling van meneer Tappe Henning. Geen verdere toelichting nodig nie. Kieran Klaak, geleentheid vir hom om verlichting te bring. Dis hoog, is dit ook ver. Dan meneer Turner kom staan. Vijf trebene kan die halfgebied van die ure. En lijkt van je gaan nog een man op die veld gestuurd word. Dis hierdie keer Wayne Oktober. Wayne Oktober wat op die veld gaan kom. En Skola Skols wat die veld verlaat. So omtrent al die plaasvervangers, die mannen wat vanmiddag op die reservebank gesit het, het nou alle geleendheid gekry om te speel. In hierdie wedstrijd, Keith Woodse ingooi, vind vrou Kienigin, Higgerty het het, Keen, aan die handen daar van Henderson, ook een sterk center, opgetel dan door Kostelou, twee Higgerty wat het het, Keith Wood, lang aangeek, Kieran Klaak het het, en dan laat die ere dit voor in toeval, Griek Wolland wees om kant strafskop aan die ure Justin Bishop wat nog baie min van die, marag, van die bal te sien gehad het vanmiddag het het eerst in die handen, wil iets doen, besluit dan na teen Keens skop is nie uit nie in die handen van Herman Bosman Heine Albert van het Berg word in sy skore gestuid na dier Mark McCall Van Hooslin, Laurens Venter in een loskakelpositie. En die ere hou nie daarvan om om te draai nie. Hegert die het teruggeval. Lang aangeen na Kieran Klaak. Die is binnenkant sy 22. Frikonant Wes wat steeds deur in tyd bykie meer initiatief het. Maar dit is recht soos jy opmerk, Christo die ere wat baie starig terugval as daar die bal oor die koppe geskop word en hulle moet terugval het is gewoon ek net een man oog tot op tot die redding van die ure te kom geen ondersteuning nie en as hy in die moeilijkheid is is daar groot groot moeilijkheid uh, vir die ure maar gelukkig slaag hulle daarin om in daar die moeilijke situaties uit te kom Foster Venter wat nou hakker is Gideon Watts Ierlandse ingooi Derek Higgerty Higgerty Keen in die handen van McCall twee mannen om om neer te trek Ere wat die bal nie baie vinnig krijg nie, ook Kienigin het het. Hy gaan grond toe geneem word door Foster Venter. Higgerty het het. Chloe Hesse. Op sy rug is Janneman Brand. Weer Higgerty wat het krijg. Slinger om dan uit, kan die buitenkant toe in die handen van McCall. Keen, weer Higgerty. 
Hier wat nou met een beetje meer vuur speel, kan om kruin hier die Griek was spannend om af te nemen van Hooslin hier het. En dan aan die oorkant toe, hier kom hy met een loopie, Why Not Tober, baie ver, Kieran Klaak gaan om ja, wat is Why Not Tober? A baie goeie drie, hy steek vast van ander van richting, en ook hy doen het in stijl. En Griek was wat terugkom. Tien aanval. Teer Griek was. Plaasvervanger Vleel. Wijn Oktober wat op die veld gekom het. Trap nog af naar die binnenkant toe. Bij die kruisverdediging van die ere voorbij te kom. En hij maakt zeker dat daar die bal geplant wordt. Hij is bij je tevreden. Langsom ook André Kloete, wat heel wat wedstrijden gespeeld het vir Griekeland West. Maar die ere wat vanmiddag werkelijk niet een antwoord het vir hierdie vierige spel, hierdie druifspel, hierdie doelgerichte spel van Griekeland West nie. Telling wat reeds aangerold het na 43 punten. En met Basel de Koning, wat nou van die veld af is, Oktober, wat sommer self gaan kyk of hij nog twee punten kan bijvoegen. 13 minuten is de speeltijd wat nog oorblij. Oktober. Ja, wat maak hy met die rede? Ja, die vlaas omhoog. Hier wat op die aanval was, besit afstaan. Waai in Oktober langs die kantlijn af. En die kruisverdediging van die ere is nie vinnig genoeg om hom af te snij van die doelijn af nie. En vreugde is het drie tegen die eerste toespan hier op Hofpark in Kimberley. Keen. Van Hoesland met het een bek nie, hy kan het nie in die handen kry nie. Kan die ere hierdie in benut, Higerty. Kere kant in gegaan door Griekeland West, Tux Koppie. This is the mark over here, I told you. Penalty. Get back 10. I told you this is the mark over here. Kilian Keen, die center waar die bal in die hand het. Maar ja, hulle moet die drie probeer druk om die telling meer respectabel te laat lyk. 45-8 in hierdie stadium. Die drie wat die ure juist aangeteken het in die eerste helft. Hy het gekom van goeie lijnstaan besit, eerste fase lijnstaan besit. En toe goeie drijwerk in die lijnstaan. Wat hulle kaptein en... En van die vuilie oor die doelijn geneem het. En waar hulle weer in aanvallende positie is. Ook besit het en gooi in die lijn staan. Kam is verwacht dat hulle weer gaan probeer. Om uit hierdie positie, hierdie lijn staan as platform te gebruik. Om met die indrijfbeweging oor die doelijn van Griekwas te kom. Kieran Klaak ook nou van die veld af. Dis die nieuwe man op die veld. Conor O'Shea. Hy het 18 toetsen gespeel al vir Ierland. So nie in gebruik aan ervaring nie. Galway het goeie werk in die lijn staan gedoen. Probeer die Griekel aan West span daar oor hulle doelijn drijf. Dis die hoekvlag in beeld daarachter. Dis om te greer so bykie. Ja, die Ere sal om moet benut hierdie bal. Griek was wat moet wel gooi. Hegerty lyk my saad nie seker waar het is nie. Bijna bijna daar oor die doelijn. Dan in die handen van Keith Wood. Higerty wat het kry. Kom hy na Keen toe. McCall word daar ingesnui. Baie nekies door Bishop. Justin Bishop. Baie min van die bal te sien gehad vanmiddag. Ierland wat nou sterk op die aanval is. Om kan speel die Griekeland West. Strafskop aan die ere. Gideon Watts. Daar baie, baie eina het. Maar die ere wat hier die afgelopen klompie maar niet is, so'n bykie meer doelgerig en agressief aanval, ek weet nie, of aanval, ek weet nie of Griek was ook maar so'n bykie verslap op die oomlik nie. Peter Balbe sit dier die ere in die tweede helft, wijd gespeel word daar, met die beweging aan die binnenkant toe, maar neergetrek, ere wat inklim om bal te kry, maar die tapheening het reeds geplaas, en die Griekwa achterspelers wat omkant was 
bij daar die loskram. Maak is het is so, het is die ere wat meer doelgerig speel in die tweede helft en Peter Balbus het kry, die wijnkie gebruik, van achter gebruik om gebieds voordeel te kry, maar die nodige afronding is net nie daar nie, daar is net nie daar die deerdringing nie, die pak voorspelers doen goed in die, die tweede helft, maar as die bal wijd gespeel word achter, word daar selde by die voordeel in gekom. 6 minuut is die speeltijd wat oorblij, 45-8, Ierland het een strafskop gekry, 5-3 van Griekenland West het doen en af, langs die pale. En dit is die optie wat hulle gaan gebruik. Kikskop die Keith Woodbenaar indruif. Helemaal terecht op miskien, nie laag genoeg nie. Dan gaan hy help van die achterspelers. Griek was wat hou. besluit dat die bal nie gebruik is nie. Nou ja, die ere nie baie gelukkig met die beslissing nie. Ek het hulle groot probleem was daar, Christo, hulle het nie, daar was geen momentum geweest toe hulle met daar die kortskoppie begin het en daar die drijfbeweging nie. Ja, geleentheid van Griek van Antwes, van Hooslin, achter toe, in die hane daar van Vermeulen en hy gaan groot verlichting bring vir die thuispan. Harry Ere wat probleem het met die vertolking van die reels, lyk dit vir my. Ook as hulle in een goeie aanvallende positie kom, so by twee geleentede nou, is daar net nie daar die dringendheid en daar die afronding om daar die punte aan te teken nie. Op die laaste oomblik word onnodige foute gemaakt en besit afgestaan. Egerty het het Keen ingesnui dier McCall, Richard Wallace. Binnen kan die kwartgebied van Griekwaland West. Wood, vader so enkie. Weer Egerty wat het gaan kry. Maar Griekwaland West wat nou baie foute maak. Albert van der Berg wat gestra word. Egerty, wil hom uithaal daar. Dit is Keith Wood. Egerty krijg dit weer. Daar is nie deerkom kans nie, al die gapings is toegemaak. Ere wat besef al sukses wat hulle moeite kan haal om daar die doel uit te kom. Hou die bal so na by die voorspeler, soos moeilijk. Geer die voorspeler kans om by die high breakpunt te kom. Vinnig in skoon besit te krijg. Ja, dit is Higerty, by hom nummer 20, Victor Kostelou. Vaste skram, 6 minuut is speeltijd wat oorblij. Wat gaan die ere met hierdie inmaak? Higerty het het, speel om weit in die handen van Conrad O'Shea. Het het die bal verloor, nee, die drie word toegeken. Lijk of hy ook in die proces seer gekry het, Conor O'Shea, meneer Tappe Henning, wat dadelijk die noodhoutmanne nader roep. Sal een groot terugslag vir die ure wees, as hulle hierdie staatmaker heel achter van hulle moet verloor. Hy het zaderig ten westelike provincie goed gespeel. Goeie skram dier die ure op die voorvoet. Brink vir Richard Wallace daar ingebring. Hy kom oor die doelein, maak seker dat hy daar die bal druk, maar put het begin met een goeie skram. Hier is Conor O'Shea, wat ingaan het seer gekry het in die visie, maar toch geleendheid gehad het om daar die bal te druk. Maar een goeie skram dier die ere op die doelein van Griekwaas, op die voorvoet daar die bal gekry. Vinnig die eerste keer wat ook spoed gebruik en dier die verdedigingslijn, eerste lijn van verdediging van Griekwaas kon kom. 45 punten tegen oor 13 in hierdie stadium. En dit is Keen. Kilian Keen. Wat gaan kyk of hy nog 2 punten kan bijvoeg. Tweede 3 van die ere dan. Griekwaland West het 6 keer gaan druk. Kom die skop van Keen. Dit lyk na beter poging. Keen die paal vast. Nie 2 punten by nie. En speeltijd in hierdie wedstrijd wat bezig is om uit te loop as O'Shea terugdraaf. Ek weet net weer daar, dit is Laurens Venter wat om daar beet het. 
En als hij grond toe gaan, lijkt het voor mij zoals een bokser naar die achterkop wat bij hard met die grond kennis maakt. En toe onthouden op die laatste oomlik om daar die bal te drukken, om die punten te kon krijgen. Hier is die afskop, Keith Wood. Die man het toch zo'n beetje meer vier onder die voorspelers gebracht. Higerty. Griek was wat met omdraai. Herman Bosman wacht het in. Richard Wallace wordt. Nee, dat is hij glij, is hij om afgestampt. Het. Vlag omhoog aan die diskant van die veld. Heel do doelgerig dat onder die eerste voorspelers. En ik stem je samen, Christo. Dus hier Kiev wordt wat op akker ingekomen in die tweede helft. Wat echtelijk hier die Griekse af die eerste pak voorspelers aanspoor. En die doelgerichte spel uh, kan eens toeschrijven aan zijn leiding en die pak voorspelers. Wood. Wordt gestuurd door Galway. Langs die achterlijn af. Niana van Henderson. Sterk centers wat hij die hier heeft. Higert die krijgt het weer. Keith Wood. Conor O'Shea. Naar Wallace hier in die diskant. Die heeft goede aangeen en is weer Conor O'Shea wat op zijn knieën staan. Maar dat lijkt wel wij elke keer als hij die bal wat problemen heeft. Maar die Ieren wat toch hier in die tweede helft bij Thaïe Nick zo'n beetje meer initiatief gehad het. Het is niet altijd gelijk of hulle rechtig helemaal die plan het wat Griekenland West gehad het, die doelgerichtheid niet. Hier wat goede balbezit krijgt, Kiefoet wat zijn lijf achterspeler hou, maar een angie wat verloren gaan. Telke balen wat het ook gebeurt het vanmiddag wat in die aanvallende positie is en die laatste oomlik daar die fouten maakt. Maar... Dus, dus die Ierland kan tevreden voelen voor die spel wat hulle in die tweede helft geleverd het. Teruggekomen in die tweede helft nadat hulle ver achter was. En met meer constructieve spel het hulle daarin gesof om zelfs die Griek bij Thaïe op die achtervoet te hou. Maar zoals ik zei die deerdringing het deur een tijd ontbreek. 45 punten ten oor 13. Reeds in beseringstijd kan er ook is tevreden. Want ik een harde stamp daar met die dijkslag in die wind gekry. See, I'm going to give White a penalty for the punch, okay? Oh, yes. Alright, so they picked it up. Alright. Ja, Galway kan het niet glo nie, maar daar was een verdwaalde vijsou ergens geweest waarvoor Ierland gestraft wordt. En André van Melen voor Griek was, gaan het benut met die linkervoet. En hij gaan hulle ver terug, ja. Dat is niet waar hulle wil wees nie. Onnodige fouten en bij Thaïe ook een beetje onnodige geniepsigheid en die Ieren ook baie gekost in die wedstrijd. Dat is het probleem, onnodige fouten betekent die staan bezit af en soos bij die strafskop nie net alleen bezit nie, maar bezit in die lijn staan ook, maar daar die daarop volgende ingoen die lijn staan naar die strafskop. So onnodige fouten kost nie alleen bezit wat afgestaan word nie, maar ook groot veld wat verloor word. Foster Venter, Albert van het Berg. Number 3! Peter Kloes, hij is een ervaren speler. Maak een fatale fout. Dat is de maak. Get behind the ten. Get ten. Get ten. Ja, de schop is nu op die merk geneem nie. Kloes, wat dan oortreed. En wat van Griek was, maak Laurens Venter het. Ook vlag toe. Griek was wat baie goed gevaar het vanmiddag met hulle drijfspel. As hulle hierdie lijn staan goed kan bemeester en... Misschien weer daar een drijf, kan we nog zo so voor Oulaas misschien in hierdie wedstrijd nog een drie gaan druk. Dus daar weer Tron. En ook hulle afwisselende spel van die lijnstaande was goed geweest. Niet alleen goede bezit en dan die drijfspel uh, vanaf daar de eerste fase niet. Maar hulle gebruik ook die 10 meter spatie achter toe. Baie, baie effectief. Hier die balbezit vanaf te draai en die nodige afwisseling daar en blij gevaarlijk. Gideon Watts, baie goed gevat met al twee handen. De rest van die voorspelers helpt. Misschien te gauw grond gegaan daar. Van Hoesland wacht daarvoor. Laurens Venter het het. Er is Laurens Venter en die komt zijn tweede van die wedstrijd. En met hom met die Ieren hier raad die. En die skare, sy vreugde is groot in die aard van die saak. Maar dit is een man wat vanmiddag sy stempel afgedruk het op die wedstrijd. 
Nou, er is venter in die loskake positie, wat ook maak vir die aangeer deur te kry, kan die ere wat gaan staan, en het herinner baie in die drie, wat Robert Makem in die eerste helft te gedruk het, makkelijk hier by die ere deur gekom, maar Laurens Venter, wat met mening daar die voordeellijn aangeval het, en toe die verdoordiging nie daar was nie, deur gekom het, seker gemaakt het, nog een pracht drie, die een Griek was. Nou ja, daarmee het die vijftigtal ook op die telboord verskyn, vir Griek van Antwes, en die eindvlijkie wat blaas en Griekwas wat vanmiddag dan hier een baie oortuigende oorwinning behaal so daar die laaste drie gekom Laurens Venter die laaste drie van die wedstrijd wat ook die vijftigtal op die telboord laat verskyn, sy tweede van die wedstrijd en een man van wie nog baie gehoor gaan word Edrich Libbela langsom maar die woude kom bekerkampioene Griekwaland Wes wat dan vanmiddag hier op Hofpark in Kimberley Goed vaar, indrukwekkend vertoon hier tegen die Ierse toespan. En vir die Ierla, Ierre flikker die gevaarlichte, baie, baie sterk vir zaderigse toets. Die eerste toets tegen Zuid-Afrika daar op die Vrijstaatsstadion in Bloemfontein. Skare wat tevrede huis toe kan gaan. Hulle het heel wat reeg gesien. 52 punte aangeteken door die spelers.